Normalerweise vernachlässige ich die Innenseite einer Karte eher. Aber heute möchte ich ein Pop-Up-Fenster mit zwei Ebenen für ein Karteninneres basteln. Mein Name ist Julia und ich bin eine begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal, Julis Kreativschatzkiste. Das sind die Stanzen, die ich heute für mein Pop-Up-Fenster verwenden möchte. Sie sind von Tonic Studios und der größte Vorteil dieses Sets ist, dass es viele Verso-Stanzformen enthält. Verso-Stanzen sind Stanzen, deren äußerer Rahmen nicht mitgeschnitten wird. Heute werde ich eine quadratische Karte basteln, da diese Stanzen auch für quadratische Karten gedacht sind. Ich beginne mit dieser großen, runden sonnenblumen stanze für die erste Schicht meines Pop-Up-Fensters. Ich verwende dieses cremefarbene Kraft Perfect Papier und schneide das Papier so zu, dass es einen Hauch kleiner ist als die Höhe meiner quadratischen Karte, damit es dann von außen nicht sichtbar ist. Die Breite des Papiers ist im Moment nicht so wichtig. Das Papier sollte in etwa 5 cm breiter sein als das ausgeschnittene Bild. Dann zentriere ich meine Sonnenblumen-Silhouette auf diesem Papier. Ich kann später noch Anpassungen vornehmen, aber versuche zumindest ungefähr die Mitte zu erwischen. Nachdem ich es durch meine Stanzmaschine geschickt habe, sieht das Ganze jetzt so aus. Ihr seht, dass der äußere Rand der Stanze nicht mitgeschnitten ist. Ich habe jetzt also die Sonnenblumen-Silhouetten direkt auf meinem rechteckigen Papier. Da ich möchte, dass meine Sonnenblumen-Silhouetten in der Mitte der Karte herausspringen, wenn sie geöffnet wird, muss ich jetzt einen Mechanismus konstruieren. Zuerst brauche ich eine Faltlinie genau in der Mitte meines Kreises. Ich habe das mit meinem T-Lineal ausgemessen und mache jetzt eine Faltlinie sehr sorgfältig mit meinem Trimmer. Achtung, ich verwende nicht die Schneidklinge, sondern die Prägeklinge. Anschließend falte ich das Rechteck genau an der geritzten Linie entlang und die Falzlinie verstärke ich mit meinem Bonefolder. Als nächstes muss ich einen Weg finden, mein Pop-Up-Fenster auf der Karte zu befestigen. Ich brauche Klebestreifen, damit ich das Pop-Up im Inneren aufkleben kann. Und diese konstruiere ich hier. Ich brauche dazu zwei weitere Falzlinien, die ich auf beiden Seiten in einem Abstand von ungefähr einem Zentimeter zu meinem ausgeschnittenen Bild falze. Mit meinem Bonefolder verstärke ich die Falzlinie wieder. Dann waren meine Klebelaschen etwas zu breit, deswegen kürze ich sie hier und mache sie etwa einen Zentimeter breit. Und damit ist die erste Lage meines zweilagigen Pop-Ups auch schon fertig. Kommen wir zur zweiten Lage. Hierfür verwende ich etwas dünkleres Papier, da das ja auch weiter im Hintergrund sein soll und deswegen schattiger ist. Auf der Stanze, die ich mir ausgesucht habe, sind wieder Blumensilhouetten. Diesmal ist es aber kein ganzer Kreis, sondern nur ein Dreiviertelkreis. Zum Anpassen der Position der Stanze auf dem Papier verwende ich meine erste Lage als Template. Ich schaue, dass die unteren Enden beider Papiere aneinander ausgerichtet sind, platziere dann aber die hintere Stanze etwas höher als das Loch in der ersten Ebene, damit man das von außen dann auch gut sehen kann. Und hier ist meine zweite Blumensilhouette, die aus meinem gelben Papier ausgeschnitten ist. Ist wirklich schön geworden, oder? Da das wieder eine Verso-Stanze war, ist auch hier wieder der Außenrand nicht mitgeschnitten. Aber ich möchte nicht das ganze Papier da oben über der Blumensilhouette haben, weil das sieht man ja nicht in meinem pop up Window auf den Hintergrund durch. Also brauche ich die äußere Kante im oberen Teil schon. Ich verwende jetzt also Partial Die Cutting, teilweise Stanzen. Dabei lege ich meine Schnittplatte so, dass nur die Hälfte der Stanze tatsächlich auch geschnitten wird. An diesem Punkt ist mir dann klar geworden, dass das Papier hier zu groß für meine Stanzmaschine ist. Also ändere ich die Reihenfolge der Konstruktion ein bisschen. Ich mache mir zuerst wieder die Falzlinie in der Mitte meiner Blumensilhouette und dann bastle ich meine beiden Klebelaschen an den Seiten. Indem ich zuerst mein Rechteck in den Abstand von etwa einem Zentimeter zu meinen Blumensilhouetten abschneide und dann eine Falzlinie sehr nahe an der Kante des ausgeschnittenen Bildes ziehe. Und das mache ich auf beiden Seiten. Dann falte ich meine sämtlichen Falzlinien um und verstärke wieder alles mit meinem Bonefolder. Da mein Papier jetzt eine Größe hat, das durch meine Stanzmaschine passt, nehme ich jetzt wieder die Stanze mit der Außenschnittlinie und lege sie auf meine Blumensilhouette. Wie ihr seht, platziere ich meine Schneidplatten jetzt so, dass nur die obere Hälfte der Stanze von der Platte bedeckt wird und damit auch nur dieser Teil geschnitten wird. Nach dem Stanzen kann ich also den oberen Teil schön aus dem Papier herauslösen. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist meine Schere zu nehmen und rechts und links eine Linie zu schneiden, ungefähr in gleicher Höhe, damit ich den oberen Teil des Papiers abtrennen kann. Somit ist auch schon meine zweite Ebene meines Pop-Up-Fensters fertiggestellt. Was ich jetzt noch brauche, ist mein blauer Himmel hinter meinen Sonnenblumen und Blumensilhouetten. Ich verwende dazu meine Distress Oxide Salvage Patina, mehr mit Lagoon und Peacock Feathers, um meinen Hintergrund zu blenden. Natürlich brauche ich auch einige Wassertropfen auf meinen Distress Oxides. Ich liebe diesen Effekt einfach, oder? Ich habe meine Karte nur in der Mitte eingefärbt, weil ich zuerst vorhatte, meine beiden Seiten links und rechts weiß zu lassen. 
Aber dann habe ich gemerkt, dass ich zu weit mit meiner Farbe gekommen bin, sodass das Blau über die Ränder meines Pop-Up-Fensters hinaus sichtbar gewesen wäre. Also habe ich meine Pläne wieder geändert. Ich habe schließlich auch die Ränder meiner Innenseite der Karte in Blau eingefärbt und habe dann Rechtecke in den gleichen Farben wie das Pop-Up-Fenster ausgeschnitten, damit ich sie rechts und links von dem Pop-Up-Fenster in meine Karteninnenseite kleben kann und damit auch Platz für eine persönliche Nachricht habe. Aber bevor ich diese Rechtecke an der Innenseite festklebe, befestige ich meinen Pop-Up-Mechanismus. Ich gebe also zuerst Kleber auf eine der Klebelaschen meiner äußeren Schicht und platziere sie dann so perfekt, wie sie sein sollte. Beim Platzieren versuche ich, dass auf der rechten Seite ein Abstand von ungefähr einen Zentimeter zum Rand meiner Karte bleibt, damit der gefaltete Pop-Up-Mechanismus von außen nicht sichtbar ist. Als nächstes nehme ich die innere Schicht des Pop-Up-Fensters. Ich befestige auch diese Klebelasche mit Kleber, und zwar genau so, dass die Falzlinie an der Schnittlinie der Außenkante der anderen Ebene ist. Die Breite der inneren Schicht ist übrigens natürlich geringer als die der äußeren, damit beim Aufklappen ein Abstand zwischen beiden Ebenen vorhanden ist. Jetzt kann ich auch die Klebelaschen der beiden Schichten gleichzeitig auf der anderen Seite ankleben. Ich verwende hier wieder Kleber auf den Klebestreifen und dann falte ich meine Karte einfach zu, denn damit sind die Klebelaschen an der richtigen Stelle festgeklebt. Um mein Karteninneres jetzt fertigzustellen, klebe ich noch die vorbereiteten Rechtecke, die ich ausgeschnitten habe, mit den Mattierungsebenen rechts und links von meinem Pop-Up-Window auf. Und das ist jetzt die Innenseite meiner Karte. Ich liebe diese Farbkombination aus Orange, Gelb und blau Türkis. Für die Außenseite meiner Karte habe ich direkt auf die Karte die gleichen Farben zum Verblenden benutzt wie auf der Innenseite. Zusätzlich zu meinen Wassertropfen verwende ich hier auch noch ein paar Tropfen von Nuvo Sparkle Spray Frosted Lemon. Damit die Außenseite der Karte zur Innenseite passt, verwende ich hier wieder meine sonnenblumen silhouette stanze Diesmal verwende ich aber den äußeren Schnittrand dazu. Außerdem verwende ich diese Eckstanzen zur Dekoration der Ecken meiner Karte, die ich hier viermal ausgeschnitten habe. Beim Aufkleben meiner Papierteile auf die Außenseite der Karte fange ich mit den Ecken an, da man diese schön an den Eckkanten ausrichten kann. Dann findet sich auch perfekt der Kreis in der Mitte für meine Blumensilhouetten. Schaut doch schon ganz gut aus, oder? Und der Pop-Up-Mechanismus funktioniert auch. Jetzt fehlt nur noch das Sentiment auf der Kartenvorderseite. Nein, stimmt nicht ganz. Ich habe auch noch Nuvo Drops verwendet, um diese kleinen Kreise damit auszufüllen, die das Innere der Sonnenblumen darstellen sollen. Das verleiht meiner Kartenvorderseite noch zusätzlich Textur. Für das Sentiment meiner Karte habe ich mir ein kleines Rechteck wieder mal blau eingefärbt und habe dann eine Stanze von Tonic zum Geburtstag verwendet, die ich aus cremefarbenem Papier ausgeschnitten habe. Damit ist meine Karte für heute fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch. Verziert ihr oft die Innenseite der Karte? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar in Erwägung ziehen würdet, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Bis zum nächsten Mal. Servus!